ক্ষেত্রে একটা কথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে আমি বলতে চাই যে উনি বিএনপি এবং জামাতের এজেন্ডা পূর্ণাঙ্গ ফলো করার চেষ্টা করছেন ইনফ্যাক্ট বিএনপি জামাতের এজেন্ডাকেই উনি সমুখে নিয়ে যাচ্ছেন এর কারণও আছে এর কারণটা হলো উনি নিজেই কিন্তু বিএনপি জামাতপন্থী একজন লোক উনি নিজেই বলেছেন প্রকাশ্য আদালতে বলেছেন যে উনি পিস কমিটির সদস্য ছিলেন অর্থাৎ একাত্তরে উনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী একজন লোক ছিলেন কারণ এই যে কমিটিগুলো হয়েছে পিস কমিটি রাজাকার আলবদের এগুলো সবই তো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকে নস্যাৎ করার জন্য স্বাধীনতা স্বাধীন যেন না হয় তো উনি ওই ওনার নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী উনি স্বাধীনতার বিরোধী একজন লোক ছিলেন সুতরাং তার সাথে জামাত বিএনপির ঐক্য হবে এটাই তো স্বাভাবিক উনি তাদেরই তাদের কথাই তার মুখ দিয়ে বিচারপতি সিনহার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে এবং উনি যে শুধু কালকে পরশুই কথা বলেছেন তা নয় তার আগেও উনি আরেকটা কথা বলেছেন যে মেয়র নির্বাচনে অনেক অন্যায় হবে অনেক অবিচার হবে অনেক পুলিশি নির্যাতন হবে আপনারা সব যান সেখানে উনি সোজা কথায় সরকারের বিরুদ্ধে একটা অত্যন্ত কি বলে একেবারে ফিক্সড একটা অবস্থান নিয়ে নিয়েছেন এবং সরকারকে বিব্রত করাই তার উদ্দেশ্য এবং উনি আরেকটা কথা বলেছেন অত্যন্ত মারাত্মক কথা এই যখন সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনে বক্তৃতা করেন তিনি বলেছেন যে আপনারা রুখে দাঁড়ান এই রুখে দাঁড়ান কথা অত্যন্ত মারাত্মক কথা এবং আরেকটা কথা সেদিনের সেই সম্মেলনে কিন্তু তাকে ডেকেছিল বিএনপি জামাত আপনার সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন বিএনপি নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা এবং তার আশেপাশে যারা ছিল একমাত্র আমিরুল ইসলাম সাহেব ছাড়া উনি হয়তো ঘটনাক্রমে চলে গেছেন এখানে তার আশেপাশে সবই এমন লোক ছিল যারা এই সরকারকে জোর করে নামানোর জন্য চক্রান্ত ওখানে ছিল ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন ওইখানে ছিলেন খন্দের মাহুসেন বিদেশে ছিলেন উনি যেতে পারেননি ওইখানে ছিলেন জমিরুদ্দিন ব্যারিস্টার জমিরুদ্দিন সরকার ওইখানে ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন আপনারা সবাই তাদের পরিচয় জানেন আমি আপনার কাছে Yeah. <laughs>